the lateral surface area of a prism with base and equilateral triangle is 120 square centimeter what is the lateral surface area of the prism with base a rhombus made by joining two such triangular prism that is a prism with base equilateral triangle that is the lateral surface area prism with the lateral surface area 120 square centimeter that is the lateral surface area this is the lateral surface area ரண்டு இக்கிலாட்டிரல் ரயங்கள் வெச்சிட்டு ஒரு ரோம்பஸ் உண்டாக்கியானங்கள் ஆ ரோம்பஸ் இந்தே lateral surface area எந்தாயிரிக்கும் என்னால் சொச்சிட்டுலது இக்கிலாட்டிரல் ரயங்கள் பிரசத்தின் குர்ச்சானு பார்ணிட்டுலது அப்பு ஏகதேசம் இங்கனை வெரும் பிரசம் இந்தின்டே பேசம் Cem250 பச்சை lateral surface area அனலிக்கேசின் அந்தான் base perimeter இந்து height அப்பட் triangle prism இந்த lateral surface area அந்து வரும்ப அந்தான் base perimeter of triangle prism இந்து height இதானு இந்த lateral surface area அனலிக்கேசின் அதத்திரேன் 120 cm square அல்லை பச்சை base perimeter அந்து வரும்ப base அந்த equilateral triangle அல்லை equilateral triangle இந்த என்தான் sides அக்கு equal ஏறிக்கும் நம்மல் எடுத்துவிட்டுள்ளது x அனல் ஏவரு side x அனல் அப்பு x x x அப்பு perimeter அந்தான் இ மூனு sides உம் add இதது x plus x plus x அதந்த 3x அல்லே so 3x into height height நம்மல் எடுத்து h 3x into h அதை 3x h எந்தான் 120 cm square அனு அப்பு இதில் இந்து X வைத்து காணால் அதினும் என்று எந்து செய்யனம் இ இந்து 3 ஏக்கல்டு இந்த பிரத்தைக் கொண்டும் பை 3 ஆகுவில்லே so X வைத்து இசிகல்டு 120 by 3 X இந்து H வந்து பரிந்தந்த 120 by 3 அது centimeter square அல்லே that is 120 by 3 எத்திரேனே 40 அனலே 40 centimeter square அனை இந்து X வைத்து வந்து பரிந்த இது வ What is the lateral surface area of a prism with a base rhombus made by joining two such triangle prism? That is, this triangle prism is made by a rhombus. If you have a rhombus, you can see it like this. What is the triangle prism? It is a rhombus prism. Okay, this rhombus prism is the height. The height is the triangle prism. That is the height. That is the height. This rhombus is the side. உக்கரையம் ரோம்பச் இந்த சைட்ச் சக்கு இக்குல் ஏறிக்கும் இக்குலாடு ட்ராங்கள் இந்த சைடு தென்னியான் அல்லை அது இந்த X இது இந்த X இதுக்கு என்தானே X அடு எல்லா சைடு X அப்போ நம்கு ரோம்பச் இந்த என்தான் கண்டுடிக்கும் பார்னே lateral surface area அல்லை lateral surface area of rhombus prism எந்த இருக்கும் base perimeter of rhombus prism இந்து height அல்லை base perimeter வந்து வருந்து அந்த அன்ன base ஏதானு இது அல்லை rhombus ஆனு அல்லை base rhombus பிரசத்தின்ன base அந்த rhombus ஆனு rhombus இந்த perimeter வந்து வருந்து அந்த each sides எல்லா add ஐயா rhombus இந்த sides அக்கு add ஐயா x plus x plus x plus x என்தானு 4x ஆனு அல்லை அப்போ 4x into height height எத்திரை h என்னே அப்போ 4x h ஆனு அல்லை x h எத்திரை நம்க்கு கிட்டியல்லோ x h என்ன XH நினைப் பார்க்கிறேன் நம்மல எந்து கொடுக்காம் 40 என்து கொடுக்காம் that is 4 into 40 cm square 4 into 40 எத்திரேன் 160 என்னலே so 160 cm square ஆனு எந்த ரோம்பஸ் பிரிசத்தின்டே lateral surface area what is the lateral surface area of a prism with base and isosceles trapezium made by joining three side triangle prism இதே போல்த்தே மூன் triangular prism வெச்சிட்டு எந்து உண்டாக்கணம் isosceles trapezium base i வெருந்த prism உண்டாக்கணம் isosceles trapezium என்ன வெருக்கியாம் இ triangle வெச்சிட்டு 
ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ റോംബസായി നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ ഇനി മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഐസോസ്ലെ സ്ട്രപ്പീസി വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഐസോസ്ലെ സ്ട്രപ്പീസി ആയാലോ ഐസോസ്ലെ സ്ട്രപ്പീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ്സ് പാലലുമാണ് മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഇല്ലേ പാലൽ അല്ലാത്ത സൈഡ്സ് അവ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ട്രപ്പീസിയാണ് ഐസോസ്ലെ സ്ട്രപ്പീസി അപ്പോൾ ഈ ഐസോസ്ലെ സ്ട്രപ്പീസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിസ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രിസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ട്രാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താ എച്ച് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്താ എച്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇത് ഈ സൈഡ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് ട്രാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വരെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരെയും എക്സ് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ട്രാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണ് ട്രാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഒക്കെ ബേസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാമല്ലോ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം പ്രിസം എന്തായിരിക്കും ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം പ്രിസം ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ട്രപ്പീസിയം പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് ബേസ് ട്രപ്പീസിയാണ് അല്ലേ ഈ ട്രപ്പീസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് അതെന്താണ് ഈ ചുറ്റുള്ള അളവ് അല്ലേ എല്ലാ സൈഡ്സും ആഡ് ചെയ്തത് അതെന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അത് എത്ര എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്ര എച്ച് തന്നെ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എത്ര ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എച്ചിന് പകരം ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം പ്രിസം വാട്ട് ഈസ് ദ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ പ്രിസം വിത്ത് ബേസ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ മേഡ് ബൈ ജോയിനിങ് സിക്സ് അച്ച് സ്ട്രാങ്ലർ പ്രിസം ഇതേപോലത്തെ സിക്സ് സ്ട്രാങ്ലർ പ്രിസം വെച്ചിട്ട് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ട്രാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം ബേസ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എത്ര ട്രാങ്കിൾ സിക്സ് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഹെക്സഗൺ ആകും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ എങ്ങനെ വരും പ്രിസം ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹെക്സഗൺ വെച്ചിട്ട് പ്രിസം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ ട്രാങ്കിൾ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിരിക്കും കൂടാതെ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സൈഡ്സ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെയാണ് അത് എക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും എക്സ് ഇവിടെയും എക്സ് ഇവിടെയും എക്സ് ഇവിടെയും എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈഡ്സൊക്കെ കിട്ടി ബേസിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ബേസ് എന്താണ് ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണല്ലേ ഇതാണ് ഹെക്സഗൺ ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഹെക്സഗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സഗൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ എക്സഗൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് എല്ലാ സൈഡ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എക്സഗൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ആഡ് ചെയ്താലും എന്താ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എച്ച് അല്ലേ എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് ലാറ്റർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം സിക്സ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഈച്ച് എ സ്ക്വയ
ഇതാണല്ലോ ക്യൂബ് ഓരോ ഫേസസ് ഓരോ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ക്യൂബിൻ്റെ എൻഡസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാ ലെങ്ത്തും എന്താ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഷീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഫേസ് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഷീറ്റാണ് അല്ലേ ഒരു ഷീറ്റ് എന്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സൈഡ് എത്രയാണ് ഒരു ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സിക്സ് സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സിക്സ് ഫേസസിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഫേസ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ക്യൂബിൻ്റെ കാരണം ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അതെന്താ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ക്യാൻ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ അതായത് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് വോളിയം കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫേസും എന്താ ഒരേ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ക്യൂബിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബേസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് വൺ ഫേസ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ബേസ് ഏരിയ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റും എന്താ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്താ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്താ തൗസൻഡ് സോ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര വാട്ടർ കൊള്ളും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനകത്ത് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ വാട്ടറാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന് പകരം നമുക്ക് വൺ മില്ലി എന്ന് കൊടുക്കാം തൗസൻഡ് മില്ലി അല്ലേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ വൺ മില്ലി ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്ററിൽ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ വാട്ടർ ഉൾക്കൊള്ളും തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ലിറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളും 